Meine Interviewpartnerin ist Emily Billan. Freut mich sehr. Auch du gehörst zur Akademie für Mentaltraining nach Tepperwein. Und du hast ein Spezialgebiet, Eltern, Familie, Eltern. Oh ja, das ist ein großes <lacht> Thema. Ja. Schnell wird man äh, ja, Vater, Mutter, aber dann, wenn es richtig, wenn man richtig drinsteckt, merkt man, was, man eigentlich, was da eigentlich hinter steckt. Und, äh, ja. Die Freude ist groß, ja. wenn man Kinder bekommt, äh, wie wir damit dann umgehen, was wir den Kindern äh, mitgeben, mitgeben wollen, das ist dann meistens ähm, ja, eine Herausforderung, ja. eine echte Herausforderung. Und ich habe äh, im Mentaltraining mit Kindern, da ich auch Kindermentaltrainerin bin, dann einfach gemerkt, wenn äh, die Kinder haben ganz toll mitgemacht und es war wirklich, also mit Kindern kann man sehr viel erreichen, aber wenn ich die Kinder dann den Eltern wieder übergeben habe, hat es schon sehr weh getan, dass die Eltern vieles von dem, was ich den Kindern äh, vermittelt habe, das war ihnen nun wieder halt auf dem Boden der normalen Tatsachen. Ja? Und da ist in mir wirklich der Wunsch entstanden, dass ich äh, Eltern erreichen möchte. Menschen, die Eltern werden möchten und Eltern allgemein. Weil für mich ganz einfach, das alles beginnt ja mit der Zeugung, im Mutterleib. Alle die Prägungen, denen wir ausgesetzt sind, das sind von, von Anbeginn an. Und wenn ich mich jetzt als Mutter zuerst einmal stimmig mache, wenn ich jetzt mit mir ins Reine komme und dass die Möglichkeit habe ich im Mentaltraining, dass ich mein Leben immer mehr ins Reine bringe, dann kann ich meinem Kind ganz einfach viel mehr anderes, äh, leichteres mitgeben. Also ich kann viel mehr bewirken und ja auch mein, mein, mein Riesenwunsch ist eigentlich auch eben die Menschheit äh, zusammenzuholen, das alles freundlicher zu machen, das alles menschlicher zu machen, wegkommen von, von, von Kampf und, und das Miteinander einfach zu fördern. Und, und da sind eben die, wo es beginnt für mich, Menschen, die Eltern werden wollen oder Menschen, die bereits Eltern sind. Die haben das wichtigste Potenzial in der Hand, das unsere Welt hat. Ja. Das Bild gefällt mir gut, was du gesagt hast. Das heißt, wenn wir schon vorher, bevor wir überhaupt mhm. Eltern werden, uns mhm. stimmen, unseren Körper überhaupt alles, unsere, alle unsere Körper stimmen, einstimmen, dann, wow, dann, dann, dann findet der Kind, das Kind den richtigen Ton oder es wird gleich richtig aufgenommen. Und klar gibt es immer Erfahrungen, ja. die sein sollten, ja. gar keine Frage. Aber letztendlich, wenn Schwierigkeiten auftreten, geht es letztendlich gar nicht so sehr ums Kind. Ich weiß es auch aus dem Pädagogischen. <lacht> das Kind ja, übernimmt einfach viel vieles der Eltern und es geht nicht darum, an den Kindern rum zu doktern, sondern die, wenn die Eltern ah, ja. einiges verstehen würden, dann hätten es die Kinder auch wiederum leichter. Ja, und die Eltern natürlich dann auch, ja. denn diese Interaktion zwischen diesen Lebewesen ist ja dann einfach auch eine ähm, ja, freiere, natürlichere, harmonischere ähm, Ich möchte jetzt nicht all den Eltern irgendetwas ähm, aufladen, die Kinder ohne Mentaltraining erzogen haben. Es ist einfach so, dass äh, das ist so und es, diese Annahme dessen, was ist, ist ja auch ein Punkt des Mentaltrainings. Es ist auch absolut überhaupt keine äh, Schuldzuweisung in andere Generationen. Denn wir haben gelernt, so zu sein, wie wir sind, durch äh, Erleben, durch äh, durch das Zusammensein. Und auch unsere Eltern haben erlernt zu leben, wie sie sind, durch die Weitergabe. Nur für mich ist das äh, Mentaltraining äh, ein, ein wunderbares Werkzeug, hier jetzt einmal eine Linie zu ziehen. Ist so, war so und ich habe einen Weg, wo ich es anders weitermachen kann. Wo ich es so weitermachen kann, dass es für die Menschen einfach schöner wird, weil, weil, weil ein positiver Austausch stattfindet. Natürlich darf man 
nicht die Kehrseite vergessen. Und es wird nicht nur, weil ich mit, mit Mentaltraining beschäftige, jetzt alles in Liebe zerfließen. Es ist immer auch das, das Gute wie das Traurige, Böse. Es ist die Polarität und die zwei Seiten, die alles hat. Wenn ich eines der beiden Seiten verleugne, dann wird sich die andere Seite durchaus bemerkbar machen. Aber wenn ich anerkenne, dass beide Seiten da ist, fällt es leichter. Es ist ein Gleichgewicht. Es ist ein Gleichgewicht dadurch, genau. Also so wie ich das auch jetzt wahrnehme, ist so, dass du einerseits eine, durch diese Seminare, durch das, dein Spezialgebiet, zum Beispiel Mutter, Kind, Vater, Kind näher zusammenbringen kannst. Das eine, dass sie sich auf einer ganz anderen Ebene auch verstehen, verstanden fühlen. Das ist das eine, kommunizieren können. Und das andere aber wiederum ähm, auch wieder Grenzen, dass jeder auch seine Individualität wieder leben kann. Dass, dass die Eltern auch, egal wie alt das Kind ist, auch loslassen können und, und nicht ständig nur betuddeln und, und bevormunden, also sowohl als auch. Ja, also ich sehe es in jedem Falle auch als, als Sicherheit für die Eltern, mhm. ähm, den, die Kinder auch ähm, anzunehmen, wie sie sind. Es ist jedes Kind anders, es ist jeder Mensch anders, jeder Mensch hat seine Individualität und es ist wichtig für mich, diese Individualität, zuzulassen, zu fördern, auch wenn sie meiner Individualität nicht entspricht. Also diese Akzeptanz, dass ein Kind durchaus auch sich anders entwickeln kann, ist für mich auch ein Thema im Mentaltraining, das heute halt für mich sehr wichtig ist. Dieses, ja. ich, kann, also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in, in so einer Gruppe beim Seminar, dass dann auch Eltern oh, oh, teilweise aufatmen, okay, es geht anderen genauso und ach, die hat die Erfahrung gemacht, ah, sie ist so umgegangen damit, dass es, oh, dass es ganz anders eine, in Gruppen die Erleich Eine Erleichterung ja. immer. Ich bin nicht allein. Ja. Es gibt auch andere, die mit diesen Problemen zu tun haben. Mhm. Ja? Und äh, auch die, äh, dass es Wege gibt, da hinauszukommen, ohne dass ich jetzt meine Umwelt verändern muss, sondern dass es eines der wichtigsten Teile ist, dass ich mich positioniere, dass ich, mich, dass ich in mir etwas verändere. Die, äh, diese Dinge sind halt für mich ganz wichtig und ich habe auch mit, mit dem Heinz Klammer eine äh, Kooperation in Aussicht, dass er das Kindermentaltraining macht und ich dazu das Elternmentaltraining. Dass wir da miteinander diesen Weg auch gehen, um äh, wirklich schon bereits vorhandene Familien da in, 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 auf den Weg zu bringen. Das ist eine sehr gute Idee, genau. So ein und siehst du dich auch so ein bisschen als Vermittlerin zwischen, ähm, ja, damit das Kind besser verstanden wird zwischen äh, Eltern und Kind, kann man so sagen? Äh, ja, in jedem Falle. Äh, die Kinder, im, da ich äh, im Ursprungsberuf aus der Pädagogik komme, äh, sind die Kinder für mich einfach immer sehr etwas Wichtiges gewesen und da in dem Bereich dann auch eben der emotionale Aspekt der Kindheit, äh, soziale dann weiterhin, sie sind im Großen und Ganzen das schwächste Glied mhm. in unserer Gesellschaft. Aber das Wichtigste mhm. für mich, aus meiner Sichtweise der Dinge. Denn das, was ich im Kind grundlege, das ist das, was sie dann später als Menschen, als erwachsene Menschen uns wieder zurückgeben. Mhm. Umso mehr ich mich darum kümmere, dass das Kind die Fähigkeiten entwickelt, ja, ein, äh, mit seinen eigenen Gefühlen und Emotionen umzugehen, äh, umso eher hat es danach die Fähigkeit, auch äh, im, im sozialen Miteinander das Absolut. weiterzugeben. Es ist so, dass in der Entwicklung natürlich Dinge passieren, Kinder probieren einfach aus. Aber wenn ich als Mutter in meiner Mitte bin, dann kann ich das auch akzeptieren, dass ein Kind was ausprobiert. Ich kann auch akzeptieren, dass ich Grenzen setze, ohne dass dem Kind etwas passiert. Das ist alles 
gehört zum Erwachsenwerden, zum Aufwachsen dazu. Aber je sicherer ich mir bin, dass ich äh, stimme, dass äh, ich mich gut fühle, dass ich in meiner Mitte bin, umso weniger Probleme habe ich, ein Kind in einem geschützten Rahmen ausprobieren und Grenzen zu setzen, ausprobieren zu lassen und Grenzen zu setzen. Viel Unsicherheit ist im Eltern. Was ist denn jetzt wie richtig? Und da hat Mentaltraining wirklich viel äh, Potenzial, um diesen Eltern äh, zu zeigen, so geht es, so kannst du dich stimmig machen und dadurch habe ich Kraft und Rückgrat, um das meinen Kindern weiterzugeben. Was hast du für Erfahrungen? Kommen denn mehr Mütter oder Väter Da kommen beide? Äh, Im Grunde Mütter, Aha. noch okay. Mütter. Mhm. Ich möchte aber alle Väter ansprechen, äh, wo, wo es vielleicht problematisch werden kann, äh, bitte nur die Mutter und im anderen Seminar den Vater. Denn sonst wird es im Seminar ein... Da wird es ein Paarberatung. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, das genau. wäre dann der nächste Schwerpunkt. Ja. ja, das könnte dann der nächste Schwerpunkt sein. Ja, einfach um das äh, frei... Also es, sie behindern sich gegenseitig. Also bitte alle Väter, aber nicht mit ihren Frauen oder mit den Müttern ihrer Kinder gemeinsam. Okay. Ja. Also die Botschaft... <lacht> Genau, und das baut sozusagen alles, es hat immer die Übungen fließen mit ein, von ja. der im Prinzip vom Mentaltraining ja. Tepperwein und du hast im Prinzip äh, einfach noch Anteile oder eigene Übungen genau. entwickelt oder ja, aus es, deinen Erfahrungsschatz. Genau, aus dem Erfahrungsschatz, den ich jetzt als Mutter, ich muss ja dazu sagen, als Mutter hatte ich noch nicht das Glück, dass äh, ich Mentaltraining gekannt habe. Also ich habe meine Fehler ganz genauso gemacht wie jeder andere Mutter und jeder andere Vater. Ähm, weiß aber heute, dass ich trotzdem, trotz all der Fehler, die ich gemacht habe, jetzt mit Mentaltraining meine Kinder einfach ähm, auch mit all ihren Fehlern so akzeptiere, wie sie sind, nichts daran herumdeute, es nehme und ihnen einfach von jetzt an ähm, meine meine, meine Liebe und, und, und mein, äh, meine veränderte Persönlichkeit oder mein verändertes Sein äh, präsentiere und sie gehen mit. Sie sind schon erwachsen, sie sind 22 und 26 und trotzdem spürst du, dass sie es annehmen, dass sie sich öffnen, dass sie mitgehen. Also es ist nie zu spät. Ich sagen, genau. Genau. Ja. Und auch äh, aus Erfahrung der Kurse, ist es dann, dass es, du hast es jetzt schon ein bisschen beantwortet, dass es von den Kindern dann angenommen wird oder sagen die, Mama, du bist jetzt so anders, was ist denn das jetzt? Und, oder wird es angenommen, freuen die sich? Dass es wird angenommen, weil es für die Kinder wirklich leichter wird. Es, es wird gut angenommen und äh, äh, es, es ist so, man steht immer wieder vor einer neuen Aufgabe. Man hat etwas erlernt, man hat etwas in sich äh, aufgenommen, man geht anders um, man bekommt ja andere Reaktionen, dann ist dieser Teil mhm. nicht erledigt, aber mhm. verinnerlicht. Und dann kommt das Neue. Mhm. Es ist ja immer so, wir sind ja nie wirklich fertig. Mhm. Ne? Und dann kommt die neue Herausforderung und wenn man aber bewusst wird durchs Mentaltraining und eben wie im, im Mentaltraining 2 die Sprache des Lebens beginnt zu verstehen, dann ist das eben einfach eine neue Aufgabe. Also es bleibt weiterhin spannend. Es bleibt spannend bis zum Schluss. <lacht> vielen, vielen Dank. Ist für dich jetzt noch was wichtig zum Abschluss? Ist so. Achso, wo finden die Kurse? Ich bin eben in Niederösterreich zu Hause und mein derzeitiges Seminarhotel ist in Wolkersdorf. Okay. Gut, dann wünsche ich dir viele, viele Eltern. Ich werde es auf jeden Fall auch weiter erzählen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und weil mir das auch sehr am Herzen liegt, pädagogischen Bereich. Und wünsche dir ganz viele Eltern und Schicksale. Okay. Und auch die Väter. Habt ja. Mut. Okay, Dankeschön. Okay.